Hello learners, welcome to World of Microbiology channel. In this video, I am going to discuss about culture media preparation. That is lab la microorganism the vande namma valathir kaga namma culture media ebdi prepare pannano. So adile enna na physical and chemical components vande irk. Abdin garada da vande inne ke video la ungloda na vande discuss panna pooram. So idala first paathe tinga na microbial culture media preparation is the process of mixing nutrients, agents for buffering and maintaining the osmotic balance as well as selective inhibitors or indicators to create an agar or broth that support the growth and the differentiation of microorganisms. That is one microorganism in our culture media will grow and the mixing of nutrients. There are nutrients that are there. agents for buffering. That is the microorganism that is the nutrients that are the media that is the media. So, the capacity that is the capacity that is the that's maintaining the osmotic balance. That's why the same and as well as selective inhibitors. That is why we have microorganisms in the media and grow in the inoculate. That particular microorganism is selective inhibitors. That is why the microorganism is the particular microorganism is selective inhibitors. So, in the components, we create the components that we create. That is the other medium, otherwise, broth medium. So, this is the microorganism growth. So, this is the microorganism growth. 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 This is the microorganism microorganism growth. This is the microorganism growth. This is the microorganism growth. This is the microorganism growth. Next, the growth of microorganisms refer to increase in cell number or cell size or both. Any substrate that enable the growth of microorganism is called as nutrient. That is in the culture media, the microorganism increase or growth or we refer to the cell number otherwise cell size otherwise we refer to the two refer to Nutrient Abdina Yenana or microorganism vandu, or microbial cell culture la vandu, grow pandrak other cell padata kudya or substrate the vandu, nutrient. In the nutrients, microorganisms grow pandrakaha culture media la yen the formula yirko abdina pathetingana. It's like carbon, hydrogen, nitrogen, sulfur, potassium. Phosphorus, calcium, magnesium, and also the iron. So, this is the same thing. That is the microorganism. So, these are all called as micronutrients or micro elements or true elements. Next, besides these elements, some microorganisms require growth factors such as vitamins and amino acid, which they cannot synthesize from medium components. If the microorganism require more growth factors, it is said to be fastidious. That is why microorganism is not in the nutrients. So, extra growth factors require. So, the vitamins are amino acid. So, this is the growth. So, this is the normal medium component. This is the extra add. So, this is the microorganism. This is the first years. Next, classification of microbial culture media by chemical composition. That is the chemical composition based on microbial culture order classification. So, this is two types. One is synthetic, defined media. Second one is complex media. So, this is the first one synthetic, defined medium. Defined medium is a media with defined chemical commonly used to culture photoautotropes such as cyanobacteria and photosynthetic protists. It is widely used in research to study microorganism metabolism. That is in the defined media, there are chemicals present. So, it is common that the microorganism grow up and use photoautotropes. 
அதாவது green and purple bacteria அத வந்து நம்ம grow பண்றதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம் அதுல என்னென்ன இருக்கு அப்படினு பார்த்துட்டீங்கனா cyanobacteria and photosynthetic protists இது எல்லாமே வந்து grow பண்றதுக்காக இந்த மீடியம் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் so இது மெயினா வந்து ரிசர்ச் ஃபீல்ட்ல தான் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் so இது வந்து மைக்ரோ ஆர்கானிசத்தோட மெட்டபாலிசத்தை வந்து ஸ்டடி பண்றதுக்கு ரொம்ப யூஸ்புல்லா இருக்கும் next complex media is a media non defined chemical components such as peptone meat extract and yeast extract that meet the nutritional requirements of different microorganisms it is used to culture fastidious microbes with complex nutritional requirements இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் மீடியாவை நான் டிஃபைன் மீடியம் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் அதாவது வரையறுக்கப்படாத மீடியம் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் ஸோ இதில் என்னென்ன மீடியம் காம்போனன்ட்ஸ் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா பெப்டோன் மீட் எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஈஸ்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ட் இது மாதிரி நியூட்ரியல் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் வந்து இதில் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும் இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் மீடியா பார்த்துட்டிங்கன்னா ஃபாஸ்டிடஸ் மைக்ரோப்ஸை காம்ப்ளெக்ஸ் நியூட்ரிஷனல் ரெக்குயர்மெண்ட்டோட க்ரோ பண்ணுறதுக்கு நல்ல யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் So, இதுதாங்க classification of microbial culture media by chemical composition. Next one, microbial culture media based on physical nature. அதாவது physical nature வந்து base பண்ணி microbial culture ல வந்து என்னென்ன types இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம் So, இதில் வந்து 3 types இருக்கு First one வந்து liquid medium and second one solid medium and third one semi-solid medium. first one liquid medium this is also called as broth medium and it's contain only the nutrients dissolved in distilled water in the liquid media the vande nama broth medium appdinu solluvom so idhula paathitinga na nutrients mattum dhaan vande distilled water la vande dissolve aayirukum vera endha growth factors eduvum irukadhu next the liquid media is used for propagation of large number of organisms this is used in fermentation studies and various other test so in the liquid media la paathitinga na nariya microorganism vande grow pandrukku adhavadhu propagation of large number of organisms propagation abdina enna nu paathitinga na parappudal adavadhu nariya microorganisms vandu nama growth pandrakaga inda liquid medium vandu nama use pannuvom so adukaparama paathitinga na idha vandu main ah fermentation studies la dhaan vandu use pannuvanga adukaparama nariya lab test liyum vandu use pannuvanga so fermentation abdina enna nu paathitinga na nodithal abdinu solluvom idha vandu a process in which an agent cause an organic substance to break down into simpler substances அதாவது ஒரு மைக்ரோ ஆர்கானிசத்தை யூஸ் பண்ணி ஆர்கானிக் சப்ஸ்டன்ஸை வந்து நம்ம ஒரு சிம்பிளர் சப்ஸ்டன்ஸாக வந்து பிரேக் டவுன் பண்ணுறதை தான் வந்து நம்ம ஃபர்மன்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா எனரோபிக் கண்டிஷனில் சுகர்ஸ் வந்து ஆல்கஹாலாக வந்து கன்வெர்ட் ஆகும் ஸோ இதுக்கு பார்த்துட்டிங்கன்னா பர்டிகுலர் பாக்டீரியாஸ் வந்து யூஸ் ஆகும் ஸோ இதை தான் வந்து நம்ம ஃபர்மன்டேஷன் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் Next, after inoculation and incubation, cells become visible in the form of a small mass or broth blurring. அதாவது நம்ம மைக்ரோ ஆர்கானிசத்தை வந்து ப்ராத் கல்ச்சரில் இனாக்குலேட் பண்ணி அதுக்கப்புறமா இன்குபேஷன் முடிஞ்சு பார்க்கும்போது ஸோ அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஸ்மால் மாஸ் அதாவது நிறைஞ்சு இருக்கும் அதுக்கப்புறமா ப்ராத் வந்து பிளர்ராக வந்து நம்மளுக்கு விசிபிள் ஆகும் ஸோ இதுதான் வந்து லிக்விட் மீடியம் நெக்ஸ்ட் ஒன் சாலிட் மீடியம் ஸோ இது பார்த்துட்டிங்கன்னா இட்ஸ் கண்டைன்ஸ் டிசால்வ் இன் டிஸ்டில் வாட்டர் ப்ளஸ் எ சொலிடிஃபையிங் ஏஜென்ட் சச்சஸ் அகார் ஜெலாட்டின் ஆர் சிலிகா ஜெல் அதாவது இதில் பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்ம லிக்விட் மீடியத்தில் என்னென்ன நியூட்ரியன்ஸ் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணுறோமோ ஸோ அந்த நியூட்ரியன்ஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ அது கூட சொலிடிஃபையிங் ஏஜென்ட் அகார் ஜெலாட்டின் அதர்வைஸ் சிலிகா ஜெல் ஸோ இது ஏதாவது ஒன்று நம்ம வந்து ஆட் பண்ணுவோம் ஸோ இதை தான் வந்து நம்ம சாலிட் மீடியம் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் அண்ட் ஐடியல் சொலிடிஃபையிங் ஏஜென்ட் ஷுட் நாட் அஃபெக்ட் தி க்ரோத் ஆஃப் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் அண்ட் ஷுட் நாட் பி மெல்ட் இன் ரூம் டெம்பரேச்சர் ஸோ இதில் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணுற இந்த அகாரோ ஜெலாட்டினோ அதர்வைஸ் சிலிகா ஜெல்லோ வந்து அந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசத்தோட க்ரோத்தை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணாது ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த சொலிடிஃபையிங் ஏஜென்ட் வந்து ரூம் டெம்பரேச்சரில் வந்து மெல்ட் ஆகாது ஸோ இந்த கேரக்டர் பார்த்துட்டிங்கன்னா சாலிட் மீடியாவோட மெயின் அட்வான்டேஜ் அதுக்கப்புறமா அகார் இஸ் தி மோஸ்ட் காமன்லி யூஸ்ட் சொலிடிஃபையிங் ஏஜென்ட் த யூஸ் ஆஃப் அகார் இன் கல்ச்சர் மீடியா வாஸ் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரப்போஸ்ட் பை ஃபேனி எலிசிமஸ் ஹிஸி 
கல்ச்சர் மீடியா வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு மோஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணுற சொலிடிஃபையிங் ஏஜென்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா அகார் தான் ஸோ இந்த அகாரை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு யார் யூஸ் பண்ணா அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஃபேனி எல்சிமஸ் கெசி ஸோ இவங்க யார் அப்படின்னா ஒன் ஆஃப் த கோச் அசோசியேட்டு ஸோ இவங்க தான் வந்து இந்த கல்ச்சர் மீடியாவில் வந்து அகாரை வந்து யூஸ் பண்ணுறத வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் அகார் இஸ் அ காம்ப்ளெக்ஸ் பாலிசாக்ரைட் காம்போனன்ட் ஆஃப் கேலக்டோஸ் இட் இஸ் எக்ஸ்ட்ராக்டட் ஃப்ரம் மெரைன் red alcohol such as gelidium grassleria யூச்சூமா அண்ட் ரோடோபைட்டா அகார்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா காம்ப்ளெக்ஸ் பாலிசாக்ரைட் ஸோ இதை வந்து எதுலேருந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா மெரைன் ரெட் ஆல்கல்லேருந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ இதில் வந்து நிறையா டைப்ஸ் இருக்குது ஸோ என்னென்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஜெலிடியம் கிராசிலேரியா ஈசோமா அண்ட் ரோடோபைட்டா இந்த ரெட் ஆல்கல்லேருந்து அகார் வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட் த மெல்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் அகார் இஸ் எயிட்டி டு நைன்டி டிகிரி செல்சியஸ் அண்ட் சொலிடிஃபைங் பாயிண்ட் இஸ் 38 to 40 degree Celsius. Normally, agar is added to in the medium at the concentration of 1.5 to 2 percentage. In the agar order melting point, enna abdeen paathitinga na 80 lern the 90 degree Celsius lada mande adi melt aago. So mid the temperature la paathitinga na adi mande solid aada iruko. Adi kaparma solidifying point. Adi avde adi solid a irukar adi enna temperature la iruko abdeen paathitinga na 38 lern the 48 degree Celsius. சியஸில் வந்து அந்த டெம்பரேச்சர் இருக்கும்போது அது வந்து சாலிடாக இருக்கும் அதுக்கப்புறமா நார்மலாக அகார் வந்து நம்ம எவ்வளோ ஆட் பண்ணுவோம் ஒரு மீடியாவில் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டு டூ பர்சன்டேஜ் அதாவது ஒரு ஹண்ட்ரட் எம்எல்லுக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து டூ கிராம் வரைக்கும் ஆட் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கப்புறமா சாலிட் மீடியா இஸ் யூஸ்டு டு ஐசோலேட் டிஃப்ரெண்ட் மைக்ரோப்ஸ் ஃப்ரம் ஈச் அதர் எஸ்டாப்ளிஷ் ப்யூர் கல்ச்சர்ஸ் மேக் அகார் ஸ்லாண்ட்ஸ் அண்ட் மேக் அகார் ஸ்டாப்ஸ் அதாவது சாலின் மீடியா பார்த்துட்டிங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மைக்ரோ ஆர்கானிசத்தை வந்து ஐசோலேட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ இது பார்த்துட்டிங்கன்னா ப்யூர் கல்ச்சர் டெக்னிக்ஸு அதுக்கப்புறமா வந்து இதை நம்ம அகார் ஸ்லான்ஸாக வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறமா அகார் ஸ்டாப்ஸாக வந்து நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் ஸோ இது தாங்க சாலின் மீடியம் and third one semi solid medium it is also similar to solid medium but only 0.5 percentage of the solidifying agent is used which give a jelly like consistency to the medium இந்த செமி சாலிட் மீடியத்தில் பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்ம சாலிட் மீடியத்தில் வந்து நம்ம என்னென்ன நியூட்ரியன்ஸ் அதுக்கப்புறமா அகார் ஆட் பண்ணுறோமோ அது எல்லாமே வந்து ஆட் பண்ணுவோம் ஆனால் அகாரோட கான்சன்ட்ரேஷன் மட்டும் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அது எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மட்டும்தான் ஆட் பண்ணுவோம் அதாவது ஹண்ட்ரட் எம்எல்லுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் கிராம் மட்டும்தான் ஆட் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த அளவு ஆட் பண்ணும்போது அந்த மீடியா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு ஜெல்லி மாதிரி தான் இருக்கும் Next, a semi-solid medium is used in motility experiments and the cultivation of micro-aerophilic organism. So, in the semi-solid medium, what is the micro-organism that is growing in the semi-solid medium? We use the micro-organism that is growing in the semi-solid medium. அதுக்கப்புறமா மைக்ரோ ஆரோபிளிக் ஆர்கானிசத்தை வந்து கல்டிவேட் பண்ணுறக்காக இந்த செமி சாலிட் மீடியம் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இது தாங்க செமி சாலிட் மீடியம் ஸோ இது தாங்க கல்ச்சர் மீடியா ப்ரிப்ரேஷன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ